Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí en una partida Y bueno, eh, sé que os debo un Skarner, así que voy a intentar jugar a Skarner Dependiendo de lo que jueguen ellos, obviamente Si veo que juegan algo muy... Bueno, me da igual, voy a jugar a Skarner igualmente Porque además no es una ranked, ¿vale? Es una normal Estoy jugando una normal, he aprovechado y me he metido en una normal Porque han deshabilitado las ranked esta noche Y bueno, ya aprovecho y grabo, grabo Skarner, ¿no? Bueno, pues a ver qué van pillando y demás. Es una partida de reclutamiento, ¿vale? Y como digo, vamos a intentar pillar a Skarner. Me han deshabilitado las la ranques. Estaba dándole caña a las ranques, pero nada, las han quitado. Son las 2 de la madrugada y ha dicho Riozcos de por culo. Fuera ranques. Hay que ver qué toca aquí, porque aquí te puede tocar cualquier cosa en las partidas estas. Por cierto, ya he visto, ya he visto el tema de las, de las, de los equipos estos que habla la gente, el team build ese, que te puedes meter con, yo qué sé, con un personaje que tú quieras, en la línea que tú quieras, ¿no? Y, y así va todo el mundo a la línea que quiere con el personaje que quiere. No está mal el, el tema, pero habrá que ver cómo funciona, porque si tú te metes en una ranked con, por ejemplo, saco. ¿Vale? Eh, jungla Y te toca... Y, te to... y otro tío se mete en el equipo enemigo con un Lee Jungla Tú te comes el counter porque sí, ¿no? O al revés eh... No sé, creo que es un poco poco extraño Habrá que ver cómo funciona y tal Pero yo creo que eh, el Team Build ese lo que deberían hacer más bien No es el personaje, sino el... el la zona donde tú quieres ir Y simplemente, pues quiero ir top O pues, sea, a top Pero elegir el personaje antes de entrar a la partida Me parece que quita... Eh, una parte táctica muy 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 grande al juego ¿eh? desde mi punto de vista o sea porque eh, esto que estáis viendo ahora hacer los picks es una parte también bastante importante yo creo no del juego es lo que a mí me parece hay veces que se ganan las partidas aquí los picks o sea que vamos a ver dónde estás carne Ahí. Mi aguijón trae una muerte atrás. Bueno, aquí tenemos las eh, runas que vamos a usar. Como veis, son runas de jungler. Simplemente que le he metido un poquito de resistencia mágica por otro lado, un poquito más. Porque, bueno, es un poco débil. Tiene poca resistencia mágica de base el personaje este. Así que lo metemos un poquito y ya está. Todo lo demás es como las runas mías de jungler que siempre llevo: velocidad de ataque, velocidad de movimiento y demás. Creo que por aquí tenía... Aquí. Y estas son las Masteries que vamos a usar, ¿vale? Masteries, pues, eh, 9 de defensa, 21 utility. No vamos a necesitar nada de ataque porque es un personaje que realmente no necesita nada de ataque. Y, sin embargo, el movimiento le viene muy bien, ¿no? Para, para que no se te escape nunca un tío. Entre el snare que tenemos y... Y la velocidad de movimiento que nos da el utility y la W nuestro escudo yo creo que vamos a ser muy 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 rápidos aparte de eso las runas un 5% lo que nos va a permitir esta masteris estas runas esta will en general es que podamos gankear muy rápido y aunque ellos tengan un guard vamos a llegar muy 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 rápido eh, igual no se dan ni cuenta porque mucha gente ya sabéis que juega prácticamente eh, sin mirar el mapa es más fácil jugar mirando el mapa si eres un jungla por ejemplo un support ¿no? porque no tienes que estar pendiente del last hit, del farm, del enemigo, de nada. Pero eh, por eso digo que eh, esta, estas masteries te van a permitir un poquito ir más eh, rápido. Y a lo mejor, aunque te vean por el guard, vas a llegar, vas a llegar muy pronto. Vas a llegar y, y ya es tarde, aunque te vean. Bueno, pues tienen un equipo ellos majete. Nasus, Lisandra, Leona, Queen. Mumu. Tiene un equipo cojonudo. Menos Queen, que es un personaje que necesita bastante FED para poder hacer algo. Y luego que tiene muy poco rango. Pero bueno, está en un equipo que le puede cubrir bastante bien. Tiene muchos ultimate que nos pueden joder. Lisandra, Mumu, Leona. Nos pueden, nos pueden hacer polvo Pero bueno, nosotros no estamos cojos tampoco ¿eh? Tenemos un malfite, una vaine en el late game 
Skarner. Bueno, yo ahora os hablaré de Skarner y os diré por qué es uno de los personajes que casi nunca juego, como podéis ver. Vámonos, chicos. A ver, empezamos con machete, pociones. Bueno, a ver. Skarner. Porque es un personaje que yo no uso. Eh, Significa que no es usarlo o no. Es un personaje que... Eh, cierta manera lo cogí bastante eh, Pero ya lo dejé de coger Quiero decir, lo cogía bastante en la Season 2 Pero ya no, no, no sé No me, no me ha terminado de, de, de convencer en esta Season 3 Ni la Season 2 tampoco me convencía mucho Pero bueno, lo cogía porque No estaba mal Hay mucha gente que me pide Skarner Quiere ver cómo es Skarner Cuidado A tomarnos una foti Venga Cuidado que no me maten Cuidado, cuidado, cuidado Esa queen, vale Bien, 2-0 eh, Hay mucha gente que, que me pide Vídeos de Skarner y tal, quieren verlo Otra gente, creo que estuve hablando con, con un par de chicos Que me decían, pero si Skarner es muy bueno No sé qué, ¿por qué no te gusta? Y le decía, bueno, a mí no me parece bueno Pues nada, yo os explico por qué a mí no me parece bueno Esto no quiere decir que el personaje sea malo Para nada pero eh, yo creo que está muy, muy, muy detrás y, y ya sabéis que a mí lo que me gusta es la jungla y juego mucha jungla, ¿no? Yo iba a decir que me ayude Malfite, pero ya está ahí, nada Por cierto, han matado uno abajo y no me he dado ni cuenta eh, Estaba aquí hablando y nada Mira, 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 Nasus Vale, pues el Ghost lo ha perdido, de puta madre Ahora le ganquearemos y ya está Bueno, empezamos con la Q, ¿vale? Con, con Skarner hay que empezar con la Q Bueno, yo os comento cuáles son las cosas buenas de, de este personaje Y cuáles son las cosas malas Las cosas buenas de este personaje es que tiene un, un, un ultimate que es bastante bueno Porque es un ultimate que llega, coge a un tío y lo llevas a tu, a tu sitio, ¿no? A, a donde tú quieras Tiene también... Unos tiempos de, de limpia, limpieza de jungla, podríamos decir, decentes, están bastante bien, ¿vale? Los tiempos de limpieza de jungla, y luego también es, es un tanque bastante sólido, es un tanque bastante, bastante sólido. Y eh, eso yo creo que sería más o menos lo que más podemos eh, acentuar de este personaje. Por lo demás, ¿dónde están los fallos de este personaje? Bueno, para empezar, que la E, esta habilidad que acabo de ponerme y tirar, es una mierda. ¿Vale? Es una habilidad que es muy mala Es muy mala, esto lo sabe todo el mundo Aunque algunos me digan, ah, pero es que se cura Y no sé qué, es muy mala Para curarme ya tengo lifesteal si quiero Es realmente mala Hace poquito daño Aparte de hacer poco daño, cura poco Tampoco te creas que cura mucho Depende también de, de cuántos haya y es, es una habilidad que está bastante Por debajo de las demás habilidades Que tienes carne, ¿no? Otra... Otra cosa que tiene mala es que gasta muchísimo maná. En el Early es una máquina de gastar maná. Necesitas el Blue sí o sí, ¿vale? Es una máquina de gastar maná. Y luego, que es un personaje que el Ultimate, a pesar de ser muy bueno y estar bastante bien, eh, es a un solo target. Con lo cual, solamente tienes un Ultimate para, eh, para un solo target. Y luego ya, cuando no tienes Ultimate, eh, más o menos no sabes muy bien... Muy bien que hacer. He hecho esto que era simplemente eh, ver si Amumu estaba en nuestro red. No está. Volvemos a, a seguir matando, ¿vale? Tiene un, un ultimate que es muy bueno, pero es a un target. Y ya sabéis que hay ultimate bastante, bastante buenos. Sin ir más lejos, tenemos una Mumu, por ejemplo. Que el ultimate de Amumu yo creo que es bastante mejor que el de Skarner, ¿no? Y luego que el ultimate tiene un grave problema cuando te meten un flash o lo que sea. No sé si esto lo han llegado a solucionar, espero que sí. Porque yo no, no me acuerdo si lo he solucionado o no. Vamos corriendo a mí. Nos vamos a subgradear toda la Q, ¿vale? Mírale, aquí está. Y a ver por dónde se ha ido. Ven aquí, enano cabrón. Y ahora, ahora. Vale, fuera. Venga, 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 venga. Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego. Con el red, la matamos con el red. Un toque. Bien. Bien, perfecto, doble Bueno, eh, luego lo que tiene Lo que estaba comentando Es que el ultimate eh, Es para un solo target, con lo cual una vez lo usas Se acabó, ¿vale? Así que hay que usarlo muy bien 
y tenía un problema ultimate que no sé si lo han arreglado y el ultimate, el problema que tenía es que cuando tú tirabas el ultimate, si el tío más o menos es listo, sobre todo en el alto, esto pasaba mucho, eh, tiraba un flash en el momento en el que eh, la animación hacías la animación del ultimate y se iba, se escapaba de tu ultimate no lo cogías y además tu ultimate se metía en, en cooldown y esto también pasaba cuando se metían a lo mejor en un arbusto o lo que sea, no sé si no lo ha arreglado, insisto porque hace que no juega Skarner tela marinera tengo ultimate, vamos Vamos a llevarlo a la torre Veis, flash, ultimate Cuidado, cuidado, Vaine, pero no te pongas ahí Madre mía, lo Vaine Macho, lo estoy llevando a torre, déjale morir Bueno, pues Ha tenido bastante suerte esta Vaine, eh Vamos a base Luego también es un poquito difícil de buildear No sabes realmente qué es lo que le viene bien Yo vi ahí Un poquito ofensivo Vale Enseñaros un poco ofensivo, no voy a pillar el golem de golpe Porque si no, no me da para las botas Voy a pillar también esto de maná, porque ya os he dicho Que tiene problemas de maná bastante graves Pues por lo menos pillar lo del maná cuanto antes, ¿vale? Porque además vamos a ir con un sin eh, Es un personaje también Que tiene muy, muy Muy poco daño Muy poco daño comparado con otros eh, junglers ¿Vale? Tiene muy, muy poquito daño Joder, qué mierda de partida, me da a mí que va a durar muy poco Vamos, 7-0 ya Yo, para una vez que me pongo a jugar Skarner tiene muy, muy poco daño Y en definitiva, chicos Es un personaje totalmente viable en la jungla Lo podéis jugar, eh, es perfecto O sea, es un, es un buen jungler, no lo vamos a negar Pero si hablamos de tiers y demás Está bastante por debajo de los demás, ¿vale? De personajes como Sejuani, Jarvan eh, Yo qué sé Incluso de Karin Y fíjate que Karin ha bajado, ¿no? Atrox, que son los que mandan ahora Ese tipo de junglers está, está bastante por debajo Este... Este Skarner Además, si no lleváis las Masteries como las llevo yo Con Utility, es muy, muy fácil De quitear este personaje, ¿eh? Lo quitea es muy fácil, quitear significa eh, apartarte de él eh, Hacerle CC para que no te coja Es muy fácil, ¿eh? es un personaje Que para tirar un buen ulti y demás Necesitas eh, mucha velocidad De movimiento, y como podéis ver yo me he preparado Unas Masteries y unas runas, toda velocidad De movimiento, porque es que si no, no, no haces nada Está tardando mucho en salir este blue Supongo que por el invade que hicimos a nivel 1 ya está Hay que subirse toda la Q eh, Y luego ya todo a la A la W, ¿vale? A la E no os pongáis nada porque la E es bastante Bastante basurilla Es un daño extra, un golpe extra, está bien Cuando tienes Sim sí que vale de algo, cuando tienes el brillo Pero el resto del tiempo no vale para nada Para curar y demás Pero vamos, que no, que es una habilidad que está muy por debajo De las que su suelen estar las demás Uy, Me cago la leche Que se me escapa Vamos a... Vamos a cagarla, tío Por no querer gastar el ulti Digo, la mato con la Q Cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, cuidado. Vamos a ver ¡Oh! Tenía ulti Hija de puta Qué cagada hemos hecho ahí Pues ha sido un poco... Uy, no mueras, por Dios, Lux Madre mía Madre mía, Lux Madre mía, Lux <risa> La que hemos liado, tío La que hemos liado, por Dios no quería gastar el ulti Con el ulti lo hubiese matado no, no porque la coge, sino por el daño que hace el ulti Estaba uno de vida, pero digo, ¿para qué había gastado uno de vida si le puedo meter la Q? El caso es que me tiro la espada, se ha teleportado a mí Yo sigue para adelante y la Q no la ha entrado Pero bueno, da igual, son cosas que pasan a veces eh, Cosas que... Que es, que es un riesgo entrar ahí Contra una leona, hemos entrado Pues ya está, nos ha salido mal y punto Lo que no esperaba es el ulti de Lisandra, sinceramente La batalla se hace Hijo puta, tiene mi blue Bueno, no pasa nada, se lo vamos a quitar ahora Es nivel 6, yo 7 Vamos a por él Activamos el ciel para ir rápido En cuanto estemos cerca Para que se pueda escapar Ahí, efectivamente Hijo puta, desgraciado Bueno, hasta el ulti Bueno, eso que Eso que le hemos quitado, ¿no? Y luego el daño es muy, muy, muy malo El daño de Skarner Y luego hay un problema con Skarner Que es la gente que se hace al Skarner típico Hay dos tipos de personas que juegan a Skarner, ¿vale? Uno que la ha jugado mucho y que lo conoce Mira, 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 mira. Para mí Ahí te quedas Viene Lux también, ¿eh? No, Lisandra Viene Lisandra, qué coño Lux Estoy metido en un lío ¡Vámonos! Ahí te quedas Cuidado Bien, 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 bien. Bien. 
¡No! ¡Me quiero ir! No me deja ¡Corre! ¡Joder! ¡Vamos, que lo mato! ¡Mierda puta, tío! ¡Uno de vida! ¡Ah! Bueno, uno, algo más de uno de vida ¡Ay, madre mía! <risa> Mucha gente ahí, ¿no? Dad palas Skarner, dice Pero cabrón, vente antes Vente antes Pero había mucha gente siguiéndome, ¿eh? Me, me están cogiendo asquete, yo creo No, da igual, culpa mía por meterme ahí Estaba también Nasus, tío ¿Qué coño pintaba Nasus ahí? Lo tendrán guardeado, seguramente Vamos a pillar eh, Golem El problema que tiene mucha gente que juega con este personaje, como digo, es que hay dos tipos de personas, los que conocen a este personaje bien, le conocen bastante bien, y los que no lo conocen muy bien, y el problema de la gente que no conoce muy bien a este personaje y que lo juega, eh, y son junglers, es que juegan, eh, lo, lo buildean de una forma inequívoca. Antes dije que es difícil jugar a este personaje, no, eh, dije que era, era difícil de buildear, os explico por qué. Es un personaje difícil de buildar porque la mayoría de la gente ya sabéis que tiene build predefinidas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y se hacen build siempre iguales. Hay muy... Ahora, antes no pasaba, la Season 2 era bastante distinto, pero ahora la Season 3, digamos que todos los junglers se, se, se buildean prácticamente igual, ¿no? Se buildean muy parecidos, ¿no? Eh, eh, Solari, capa de fuego, cosas de esas, ¿no? Se les llama super, eh, jungler support, ¿no? Ahora mismo. Tú no te escapas, no te preocupes, yo me quedo aquí Ahora. Joder, macho, está este tío aquí eh, Un segundo me ha faltado para activarla Bueno, da igual, estaba Nasus también Bueno, pues eso ha sido un poco culpa mía Porque como estoy hablando y no estoy mirando el mapa ni nada Estoy intentando explicar varias cosas Pues no me estoy enterando de nada A ver si me centro un poquito Porque iba muy bien y voy 3-3-3 ya O sea, la estoy cagando de manera curiosa Hostia, le pillo pero están a sus ahí, tienen que tener mucho cuidado Entonces eh, Hay gente que, que se equipa a este personaje De manera que, que Como un jungler Normal y corriente, y digamos que Skarnen Es un personaje que no deberías De equipar como un jungle support Porque se queda sin daño, hay un momento En el late game que este personaje Se queda sin daño, o sea que no tiene daño O sea, cero, patatero, vamos, os puedo decir La cantidad de veces que yo he visto Un Skarner Ir muy bien en una partida Y meterse capa de fuego eh, Solari eh, Raduin y cosas así Que luego al final Te quedas solo contra un tío y no le haces daño No le haces daño, es que no le haces nada de daño Vamos a eliminar Espera, esta va directa al guard Pues yo también ¡Ja! ¿Qué has pensado, listilla? ¿Qué te has pensado tú? Esto es lo bueno de Skarner, ¿vale? Que si el personaje no tiene mucha movilidad es muy fácil Esnarearlo, tenerlo aquí quieto porque eh, snareas todo el rato con la y es, eh, es lo weas, ¿no? Pues luego la gente dice que digo, mira, 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 lo sabía, digo, aquí seguro que hay algún capullo. Uy, lo he traído demasiado atrás. No, la entra, la entra. Yo le he traído demasiado atrás y no la ha entrado el ulti de, de Lux, pero sí. Hemos hecho smite al blue también, lo tenía todo controlado, como podéis ver. Estaba muy pendiente del blue. Y ese también va a ser para mí. <risa> Vamos para allá. No me he llevado el kill, tío, qué putada Estaba pendiente del blue y de Amu, de los dos a la vez Pero bueno, bien, ha salido bien la jugada eh, Vamos a darle este este blue a Lux Yo no le quiero, estoy bromeando, simplemente No le quiero para nada Y entonces eh, la gente no buildea casi nada de daño a Skarner Se lo hacen demasiado tanque Y es un error porque por mecánicas este personaje apenas tiene daño Es una putada, le pasa un poco como... Como a Jarvan, ¿no? Jarvan incluso tiene un daño bastante bastante más elevado que Skarner eh, A nivel alto, aunque te lo equipes full tank, ¿vale? Tiene un daño que, que, bueno, no es que sea una atrocidad Porque si te lo equipas full tank apenas vas a llevar daño que, con Jarvan O con Nautilus, por ejemplo, en el late game Que Nautilus tiene mucho en el early Y a este personaje le pasa un poco igual Lo que pasa es que tiene algunos fallos, como os he comentado Que es, pues, básicamente el mana que gasta A ver si podemos hacer algo con este tío Entonces yo me lo equipo Siendo un poquito menos support Ahora que no tenga ulti, espero ah, no, 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 no. 
Bueno, eh, veis, tengo, no tengo maná y voy con un blue. Y entra en la pelea full de maná. O sea, una pelea así más o menos duradera, se te va el maná cero coma. Tened en cuenta que tengo el blue. Imaginaros si no tuviese el blue. Es un personaje que gasta muchísimo maná. Muchísimo maná. Es horrible el maná que gasta. Para el daño que hace. Entonces, eh, si te lo equipas demasiado tanque, no vas a hacer nada, nada, nada de daño. Y al final, el late game eres una puta mierda pinchar un palo. Así, básicamente, hablando rápido, ¿vale? Es, es la verdad. O sea, que no, no me invento nada. Si habéis jugado mucho a Scarner, vosotros mismos lo sabréis, ¿no? Entonces eh, hay que meterle algo de daño Hay que meterle algo de daño Cuando yo digo daño, pues digo, por ejemplo, un brillo, un sin Hay que meterse los sí o sí Uf, lo que pega este tío, cuidado Nos estamos comiendo el ulti No, 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 pega muchísimo Vámonos. Ahora, la velocidad de movimiento que tenemos Gracias a las masteries y demás Madre mía lo que pega, tío ¡Uy! Enano de mierda ¿Dónde vas? No puedo hacer nada, ¿eh? No, ya sabéis que esto acaba muriendo Malfit y muriendo yo también ¡Eh! Me cago en la puta Pues mira, pues efectivamente Esto acaba muriendo Scarner y muriendo Digo, os iba a decir que en otros vídeos me pasa esto Que intento defender a mi colega Arriba Y al final acabo muriendo yo y él, ¿no? Por meterme en esas peleas Pues mira, ahora me ha pasado lo mismo, pero sin defenderle, imagínate, ¿eh? Si me llega a defender. <risa> bueno, pues eh, nos vamos a meter un sing y luego nos vamos a meter una capa de fuego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a meterle el Tenazi y Scarner, obviamente. Cuidado. Cuidado. Cuidado, está la cosa complicada, ¿eh? Venga, 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 Lux. Mételo un rock. ¡Ah! ¡Oh, ¡La pilló! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La ha pillado, tío Pero la ha pillado además dándole el rot a Nasus ¡Qué bueno! Ha sido muy bueno, tío Mira, mira, mira Mumu dónde está Pero qué flipado Mumu esto ¡Oh, lolazo! Lolazo, qué bueno, tío ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno, Lux ¡Qué guapo, tío! Le ha metido el rot a... Uh, y, y Queen se ha puesto detrás Muy buena Vamos a por este listillo Uy. ¿Veis el ulti que le he hecho? Pues, eh, como podéis ver No se me ha puesto en cooldown En otros tiempos, ese ulti Que es lo que hemos comentado al principio de la partida Se hubiese puesto en cooldown, ¿vale? Y por eso es una de las razones por la que yo dejé de jugar a Skarner Me jodía mucho eso O sea, es, eh, se llama Tunnel Vision En ese momento tú no puedes ver lo que le está pasando al otro enemigo Porque se ha ido en algún momento dado Y tu personaje cancela automáticamente El ultimate, pero además te lo ponía en cooldown Era súper divertido no te vas, coño Era muy divertido eso Y bueno, maná gasta esto como vamos Luego también una desventaja que tiene muy grande Skarner Es que al principio de la partida tiene muy poca ventaja Respecto a ser tanque Es muy, muy poco tanque Porque ya os he comentado al piquearlo y al poner las runas Que es un personaje que de base no tiene ni buena armadura ni buena resistencia mágica Es verdad, no lo tiene Es un personaje que tiene unas estadísticas bastante bajas base a lo que se refiere nivel 1 ¿Vale? Entonces eh, es un personaje que tiene eh, Como dicen los Como dicen los eh, Los guiris Low, eh, low early tankiness ¿No? Y ese es verdad También le puedes meter unas botas de velocidad 5 Si quieres, si le metes el puño del golem Lo que pasa es que yo como llevo tantas masteries Y demás Voy a pasar esas botas Esto es lo mejor que tiene Skarner Que no os vais, cojones Esto es lo mejor que tiene Skarner eh, Cuando pillas el brillo El sin, que yo creo que es un ítem Esencial para Skarner Y hay mucha gente que veo que no lo pilla Yo es que es un ítem que creo que hay que pillarlo sí o sí Por varias cosas Primero porque es un personaje que necesita mucho mana Que ya lo hemos dicho Y gasta mucho mana, con lo cual un sin te ayuda a tener Bastante más mana, ¿vale? Segundo porque es un personaje que, es, que tiene un daño es, es totalmente híbrido Por no decir prácticamente todo AP ¿Vale? Y tiene un daño bastante elevado En lo que se refiere a AP Con lo cual eh, pillar 25 de AP más Se nota Y luego porque es un personaje que spamea muchas habilidades Y cada vez que spameamos una habilidad Se nos activa el brillo ¿Vale? Entonces es un, una habilidad que 
está muy, o sea, es un ítem que está muy, muy bien con Skarner. Muy bien, muy bien. Yo creo que, que es esencial pillarse un brillo con, con este personaje, ¿vale? Es, es, vamos, es que si no pillas un brillo con este personaje, mal asunto, ¿vale? Y luego una capa de fuego, porque la capa de fuego te hace más tanque y además hace un daño que combinado con tu Q y con tu E y todo ese daño de zona que tienes y demás, pues eh, se vuelve bastante bastante bueno, porque es un personaje además que está pegado a ti, es una lapa, ¿no? Se te pega a ti y no se despega, es, co es como un hijo, te sigue a todos lados, o sea, es, es muy pesado. Pues una capa de fuego está muy bien con este personaje, ya os digo que para mí el core de este personaje... <risa> Mira el blink -tran. Para mí el core de este personaje es la capa de fuego y el brillo. Son dos cosas esenciales. Luego ya, pues eh, eh, el golem, por tener algo de... También puedes pasar del golem si quieres y pillarte el mercurio, pero yo no lo recomiendo porque el golem es muy bonito para este personaje, ¿vale? Y luego, pues capas de velocidad 5 o ninja. Eh, botas de velocidad 5 quiero decir o ninja, no capas. Capas de velocidad 5 todavía no hay. Ven aquí. Putilla. A ver, toma por culo. ¿Tú también quieres? Ven para acá, ¿Veis? Con la capa de fuego es, es bastante pesado. No creo que se me escape. ¡Madre mía, tío! ¿Habéis visto la E? La E es que es una mierda, tío. La E hace una mierda. ¿Cómo puedo hacer una habilidad a nivel 13? Aunque esté a nivel 1. Cuidado que este me mata, ¿eh? ¡Uh! ¡Cuidado! Una habilidad 53 de daño, tío. Me curo un poquito. Tengo el Ciel todavía para hacer un poquito de bite. Pero no es recomendable, ¿eh? Me voy. Bueno, ya estamos sacando un poquito más de ventaja Que hemos empezado bien, pero luego se nos ha puesto la cosa regular Luego empieza el late game Y como digo, ahora sí empieza el personaje A ponerse un poquito mejor Y también peor, quiero decir Si vas bien equipado, bien buildeado Que es lo que decía al principio, que es un personaje que, que es muy difícil de buildear precisamente por eso Porque hay gente que no lo conoce muy bien Y este personaje, digamos, es uno de esos personajes Especiales, ¿no? Para ponerte eh, Una build específica eh, y hay veces que necesitas ciertas cosas y, y si no el personaje no, no actúa bien, ¿no? Entonces si lo buildeas bien. Mira, 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 mira este. <risa> mira este notas. Creo que venía a, a farmear tranquilamente y no sabía que yo estaba aquí. Pues ala. Viene. Cuidado que viene. Viene la otra, eh. Mírala, aquí está. No tengo apenas mana. Me he quedado sin mana. Me he quedado sin mana. Muere puta. Sí. Me he quedado a 40 de vida, ¿sabes? Cuidado que vienen a por mí Toda la, toda la fusca viene a por mí A buscarme Pues eh, he tenido Bastante suerte ahí, ¿no? ¿Para qué lo vamos a negar? Dos contra uno, pero Me he quedado a 40 de vida Pues esto, por ejemplo Si llegamos a estar equipados demasiado tanque Pues no haríamos una puta mierda En esa pelea, ¿vale? Es, es la verdad este personaje necesita... Necesita daño, chicos. Eh, vamos a meterle una Trinity. Vamos a meterle una Trinity. Ahora, lo, lo que me metería yo ahora. Trinity y Solari. Trinity y Solari. Si, si no lleva Solari nuestro Blitzcrank, que parece que no, nos meteremos un Solari luego. Pero Trinity y Solari yo creo que sería lo suyo. El caso es que el personaje este no puede acabar full tank, porque si no vamos a ser un cero a la izquierda, ¿vale? Es algo importante. Este personaje no es Malfite. Malfite ya se pone full tank y Malfite pega unas hostias como panes, ¿vale? Aparte del ulti que tiene y toda la pesca. No lo es. Skarner es como es, tiene unas limitaciones y hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Y es, eh, es un poquito sensible al tema de, de buildearlo, como ya digo. Entonces, bueno, yo os recomiendo meteros daño. Yo siempre os digo que hay que meterse daño con el jungler, siempre os lo digo, por lo menos un poco, para que eh, tu impacto en el juego, en la teamfight, tenga algo de, 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 de bueno, ¿no? ¿no? No sea una mierda, no sea úseles, ¿no? Lo suele decir. Y es, y es verdad, es muy importante. El impacto de, de, del, del daño de personaje es muy importante. Cuidado que me estoy metiendo en un sitio que no me tenga que meter. Es que me pega muchísimo en asus, tío. Ya ha muerto, menos mal, que ha sido. Cuidado que viene el Mumu, nos va a tirar el ulti, ya veréis. Uy, madre mía. Yo paso, tío. Voy al top, que hay mucho que formear. Entonces, eh, siempre meteros un poquito de daño, pero en este personaje más todavía. Necesita algo de daño. Yo hay muy pocos personajes en los que no me meto daño. Muy pocos personajes de jungla, quiero decir. ¿Qué personajes hay en los que yo no me meta daño? 
No sé, yo creo que Sejuani, por ejemplo, es un personaje en el que apenas me meto daño. Bueno, de vez en cuando me compro una Abyssal Scepter, pero ya sabéis que a mí me gusta siempre comprar ítems dependiendo del equipo enemigo y demás. Y me gusta mucho comprarle el Abyssal Scepter a Sejuani. Sí. Tienen ellos, pues por ejemplo, en el equipo que tienen ellos, yo me compré una, una visa de Cester si tuviese a Sejuan, ¿no? El equipo que tienen ellos ahora mismo, tienen a Mumu, ¿no? Tienen a Lisandra, tienen a Leona. Entonces yo, yo pillaría una visa de Cester sin dudarlo con, con Sejuan. Yéndome bien la partida y demás. Con, con Nautilus también me pasa lo mismo. A veces me hago la visa de Cester, pero poco más. O sea, no, no me meto nada más de daño. Con Nautilus no es mala idea también meterse un, por ejemplo, un... ¿Cómo se llama? El Liandri, ¿vale? Es buena idea también, un Liandri. Pero con Skarner, Skarner es obligatorio. Te metes algo de, de tanque o, o sea, de, de daño, olvídate, ¿eh? que no haces nada, te lo digo yo. Bueno, vamos a meternos la Trinidad. Después de la Trinity, yo metería. Con este personaje te puedes hacer... Mira, una cosa importante, que hay gente que seguro me lo va a decir en los comentarios. Rebe, con este personaje, en vez de meterte el brillo como, como Trinity, métetelo como guantelete. Mm, yo no. Yo no me lo haría. Yo no me lo haría y os digo por qué El cooldown de, Del slow de Skarner O sea, la Q Es muy bajo Muy bajo Es bajísimo Estamos spameando todo el rato, como podéis ver Entonces el tío va a estar enareado todo el rato ¿Para qué queréis un guantelete? Si es que no... no yo no lo veo A mí no, a mí no me mola <ríe> Iba el hijo puta a tirar Lo habéis visto, ¿no? Con flash ahí en la pared ¿De dónde vas? Y con Trinity además nos permite obtener mucha más velocidad Que ya hemos hablado del tema de la velocidad con el scanner, ¿no? Yo me haría siempre una Trinity En vez de un guantelete El guantelete, ojo, es bueno, ¿eh? Es bastante bueno Pero no sé, no, yo, no, yo con Scarlet a mí no me gusta el guantelete con Scarlet Porque es un personaje que ya de por sí Tiene mucho... Mucho slow, ¿no? Para que le vas a meter más Vamos a bailar un poco aquí Verás es que no tengo ulti, tío. Si no me metí ahí dentro. Te hacía estrago. Madre mía, que fai. <risa> Uf, madre mía, lo que hay aquí. Lo mato y me voy. Lo mato y me voy. Lo mato. ¡No! ¡Mierda! No me ha dado tiempo. Digo, lo mato y me voy. Estaba ya pensando, lo mato y me voy. Lo mato y me voy. Una mierda. No me ha dado tiempo, tío. El puto amor no es bastante que, que mis cojones. Bueno, pues nada. Después de esto, un Solari, por ejemplo. Y luego ya, dependiendo a ti, lo que te haga falta. ¿Vale? Lo que te haga falta, que tú veas que te hace falta. Por ejemplo, yo estoy viendo que me hace falta un poquito más de tanque, quizás, ¿no? Me ha ido bastante por daño. Pues a lo mejor me pillo. Un ángel guardián Una warmog También es un muy buen ítem con, con, con este personaje Una warmog es buena idea Yo creo que a la Lisandra esta la puedo matar Con la vida que tengo Esperando para el ulti Pero es que son muchos segundos Acércate un poquito Que te dé una chuchón Bueno pues nada una Warmog, por ejemplo, eh, vendría bien. El Solari yo me lo haría sí o sí. Y luego, si veo que me falta daño, en vez de tanque, otro ítem muy bueno para este personaje. Porque la velocidad de ataque para este personaje es súper importante también. Es eh, como Shivana, el Wizend. El Wizend es muy bueno, ¿vale? ¿Cómo se llama en español? El final del ingenio, creo. El Wizend es bastante, bastante bueno. Pero ya os digo que es un personaje complicado de jugar, un personaje difícil de buildear, un personaje que es un poquito débil al principio porque es poco tanque, porque necesita mucho maná, por varias cositas, ¿vale? Eh, si no le metes una build y unas masteries runas y demás muy acertadas, eh, te va a costar un poquito. Entonces, aunque es buen personaje, en, eh, aquí donde se nota la diferencia más, más grande en, en, con este personaje es cuando llegas al elo alto. Cuando llegas a un elo alto donde la gente realmente sabe jugar, sabe quitear, sabe pokear y todo eso, te va a costar mucho jugar 
te va, a jugar, te va a costar mucho jugar a Skarner simplemente por mecánicas, porque es un personaje fácil de quitear, casi todos los personajes tienen algo de CC, eh, que si la vaina te empuja, que si la Lux te rotea, que si el otro te hace no sé qué, que si el malfite te mete un snare, entonces te va a costar, ¿vale? Pero bueno, sí que es un buen personaje para un elo quizás un poco más bajo, ¿no? Bueno, acá. Me he metido ahí. Y es que el Nasus este, tío, es súper tanque y pega muchísimo. Vamos a por la legión ya o nos hacemos el final del ingenio. Es que estoy viendo que me están dando pa'l pelo. Voy a ponerme un poco más de tanque. Yo creo que me voy a hacer el... El Solari, evidentemente. Y qué buena Lux. Triple. Muy buena. Bite Master. Eh, ya con el Solari. Ahora veremos a ver qué tal nos va. Pero como podéis ver, hombre, resistencia mágica no llevo mucha. Nasus tira el ulti a mí me parte. Entonces hay que tener un poquito cuidado. Adiós. Bite Master. ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? Se hace una triple, si se queda uno de vida se va para adelante Pues ala, me quedo el blue para mí. Como está muerta, pues Ahora sí, insisto, ¿eh? yo no quiero No quiero ese animal Mira la vaina que me quiere me quiere robar el blue ¡Corre! ¡Yes! <ríe> Qué robada La acabo de hacer Vamos, vamos, un baroncete ah, Mira, no se quiere hacer el varón porque como le he robado el, el blue Se va, vaina No quiere hacerlo Vale, ya te la hago Está rezando a mis dioses La luz Y a, y a la diosa de Malfite Malfite de diosa, no sé Bueno, tampoco es que tenga rabo Malfite No sabemos si es no sabemos si es eh, hombre o mujer. Cuidado, que me iba a meter en el escenario, pero me he metido en la... Ahora sí me la metió. Que viene todos a por mí. Vale, nada. Ya puedo comprarme el Solari. Tengo los 600, pero voy a intentar... ¡Coge, coge a uno! ¡Coge a uno! ¡Por Dios, coge a Lisandra! ¡Coge a Nasus! ¡A quién se la coge a uno! ¡Uy, si le meto el ulti! ¡Mira el teleport que ha hecho Nasus! ¿Habéis visto el teleport que ha hecho Nasus? Joder. Venga, vamos. En cuanto se levante, le meto el ulti, tío. Vamos a guardarnos el último momento para el que se quiera escapar. Que no, coño. Que no vais a ningún lado. ¿Veis el daño que llevo, tío? Es bastante grande, ¿eh? Aunque no lo parezca, llevo mucho daño. ¡Ah! En área. Mucho daño en área. Muchísimo daño en área. El sí, la capa de fuego, la, la Q... Y si no llevas todo eso y te haces demasiado tanque te, te puedo asegurar que no pegas un mojón Y pero de todas maneras Estaba comentando antes de que me robas el blue Insisto, no, no quiero desanimar a nadie que le guste mucho Scarner Y que piense que estoy poniendo la pared Es un buen personaje Pero yo siempre lo comparo con otros junglers Madre mía, chaval, lo que ha durado Yo siempre lo comparo con otros junglers Y si lo comparamos con otros junglers Obviamente tiene más con, Más eh, contras que otros, ¿no? Eh, estoy diciendo en mi equipo que no quiero finalizar A ver si me dejan hacerme la will entera Me voy a hacer el Infinity Edge O sea, el Infinity Edge, el Wit eh. Voy a ver si me dejan finalizar la will y así la vemos, ¿vale? Esta will es muy ofensiva también Está muy bien Aún así eres tanque con esta will Pero eh, eh, no puedes ignorar cómo No puedes ignorar a, a un Skarner con esta will A ver si podemos hacer un moroncete también a un Skarner con esta will no lo puedes ignorar Pero además nadie, ¿eh? Yo creo que en uno contra uno ahora mismo puedo matar a varios de ellos A Nasus quizás no, no lo sé Pero... Uh, prácticamente, bueno, muy me lo como Pero con esta will, como digo, eh, vas, a, vas a ser bastante tanque Vas a pegar mucho, en fin, vas a, llevar, vas a llevar un equilibrio Que a este personaje desgraciadamente le hace bastante falta, ¿no? Como se acerca alguno Le cojo de, con el pincho este No creo que lo pueda coger a través de la pared Tiene que estar muy cerca para eso Pero hago un flash, tío ¡Oh! ¡Qué mal, tío! No, no he visto a Mumu, estaba mirando a Leona 
que no, el que, que fail, tío. Que pedazo varón me han robado. Ahí en mi cara, eh. Estaba pendiente, a ver si se acercaba a alguien. Ay, qué bubu. Oh, puta. Que no, coño. Siente mi aguijón, dice. Y no lo cojo, en fin. Ay, qué desgraciado. Este. Qué varón me han robado en mi cara, tío. ¿Cómo puede ser esto? Eso luego lo editaré o lo que sea para que no veáis esa vergüenza. Todo el mundo pegando a Mumu, a ver si me lo. El, el Nasor, para él. Todo para ti, tío. Total. Mira la vaina cómo se cachó el medio. La verdad es que ha sido un smile bastante bueno. Es que ni lo he tirado, eh. No es. No es que me la haya robado, es que ni he tirado el smile. Estaba ahí mirando a ver, digo, como se me acerca uno, hago flash. Y no he visto, no he visto a Mumu. A Mumu ha hecho muy bien. Se ha escondido en la parte de arriba del boost. Y ahí es. Muy difícil porque casi nunca pones guard Y tampoco puedes llegar a poner un guard desde ahí Nunca puedes en el tribus de arriba ¡Ah! Y... Y lo ha hecho bien, lo ha hecho bien el chaval ¡Joder! ¡Que vengas, coño! Tiene, tiene todavía el Zonia, creo Ah, no, no lo tiene Vamos a poder La guarra esta Viene el lazo. ¡Ah, ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre, Rebe! Ya, no, tío. Lazos me, me come. Pues ala. El final del ingenio. A ver ahora qué tal. Genite del poder. Puto Nasus, tío. Qué asco da este personaje en Lady Game, eh. Es horrible. La verdad es que llevamos, llevamos buenos números para jugar a Skarner. Como veis, es un personaje que mata bastante. Y, pero mata bastante si le metemos este tipo de build, ¿no? Eh, lo Lux ha dicho, eh, solo es divertido si ellos corren. Es algo que dice mucho Warwick. <risa> eh, bueno, venga, vamos a pillar el la Blue. No le estoy dejando el Blue a Lux porque me venimos a los cojones. No os penséis que <risa> esto en ranque obviamente se lo daría, ¿no? Pero básicamente porque, bueno, estamos aquí jugando a, a Scarner. Es un personaje que además el Blue le viene muy bien. No, 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 nada de peloteo. Dice Skarner Meister. Vaya tela. No, vamos a ver. Aunque es bastante mejor en mí, ¿eh? Bueno, venga. Vamos a ver si acabamos ya. Voy a bailar un poquillo aquí A ver si viene alguien A Nasus le tengo miedo, tío <ríe> Hay que hacerle focus a Nasus Aunque sea el tanque, da igual Mirar la velocidad a la que pego, ¿no? Con el Wizen, eso es la leche Y eso que no, no se me está activando Porque con el Naso no vale, ¿vale? Ahora cuando quitemos a un tío Veréis que se me activa Me cago la leche, ahí digo no hay vida. Ahí, ya se me está fallando. Aquí, coño. ¿Cuánto corre? Corre ahora. Y se escapa. Ah, no. Pues ala. No quiero ganar. Quiero coger a uno y violarlo, tío. Con mi super daño ahora. Bueno, pues nada, hemos acabado Ha estado bien la partida, lo que pasa que bueno 
se ha puesto de cara al principio Hemos hecho muchas kills y demás Y bueno, nada chicos, esto va a ser Skarner Que espero que os haya gustado Como, como siempre, ya sabéis eh, Nada más, simple, simplemente enseñaros que, que aunque no es uno de los mejores junglers que hay Está bien, es un buen jungler Obviamente, pero tiene demasiados Demasiados puntos También negativos que otros junglers no tienen Y quizás es eso lo que le hace Estar un poco por debajo, ¿no? Y como digo, meterle meterle daño, porque si no le metéis daño... Bueno, jugar una partida y jugar con vosotros mismos. O sea, meterle todo lo que le metéis a un jungler tipo Jarvan o lo que sea, así en plan muy, muy, de, muy defensivo. Y veréis que no hace nada en Lethkin. Y nada más, chicos. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta pronto.